con la finalidad de conocer la percepción de la ciudadanía respecto a temáticas de interés social, territorial y político, esta semana se conocieron los resultados de la encuesta de opinión que abordó la descentralización, el proceso constituyente y las elecciones de noviembre próximo, realizada por la Universidad de Los Lagos, a una maestra que convocó a 426 entrevistados de nuestra región. La encuesta fue aplicada de forma presencial en el sector urbano de las cuatro capitales provinciales, vale decir, Puerto Montt, Osorno, Castro y Chaitén, en el periodo del 23 al 30 de octubre de este 2021, mientras que el cuestionario incluyó un total de 19 preguntas. En este contexto y en relación a la evaluación de la institucionalidad pública, alcaldes por comuna, el Edil de Osorno, Meterio Carrillo, obtuvo un 65,5% de aprobación. En segundo lugar, la evaluación registró el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, con 54,5%. En tercera posición, el alcalde de la comuna de Chaitén, Pedro Vázquez, con un 53,3%. Y seguido de él quedó el jefe comunal de Puerto Montt, Gerboy Paredes, con un 37,2%. Respecto a la evaluación de los concejales, como cuerpo colegiado, la comuna de Osorno obtuvo la aprobación de un 75,5%, mientras que Castro registró un 48,5%, Puerto Montt el 46,1% y Chaitén un 43,3%. El alcalde Meterio Carrillo, junto con agradecer a la comunidad el resultado de esta encuesta, dijo que este es fruto del trabajo de un equipo en terreno que lo compone los concejales, los funcionarios municipales y dirigentes sociales. Sí, mira, primero dar gracias a Dios que la ciudadanía nos ha evaluado bien en estos primeros 100 días de gestión municipal, pero obviamente esto no es un trabajo solamente del alcalde, este es un trabajo en conjunto donde ha estado la colaboración del Consejo Municipal, de nuestros funcionarios, de nuestros directores y también de la comunidad, especialmente de nuestros dirigentes sociales de cada sector, tanto urbano como rural. Por lo tanto, esto nos, nos, nos motiva, nos inta a seguir por la misma senda poniendo en primer lugar a las personas, preocupándome del trabajo que cada organización está desarrollando en su territorio y en conjunto ir buscando las soluciones para que obviamente ese trabajo que ellos desarrollan cada vez llegue prontamente la solución a sus vecinos y vecinas. Carrillo agregó que se vienen grandes novedades a favor de los distintos grupos organizados de la comuna en las cuales ya se está trabajando. Sí, mira, estamos esperando la respuesta del Ministerio de Bienes Nacionales referente a la solicitud que hemos hecho de los terrenos que están ubicados en el sector oriente para desarrollar ahí la villa del adulto mayor, donde va contemplado un LEA, una casa día, casas tuteladas, parques, eh, máquinas de ejercicio, etc. Hacer un, un complejo ahí para adulto mayor. Estamos pronto ya a pasar al Consejo, el, el nuevo organigrama de la Dideco, donde está contemplado el Departamento de Desarrollo Rural, la Oficina de la Discapacidad un nuevo departamento de la familia que obviamente está orientado exclusivamente al trabajo cotidiano y permanente con nuestros vecinos y vecinas. Pero yo quiero señalar algo muy importante. Yo creo que cuando generamos este trabajo en conjunto con el Consejo Municipal dijimos que nuestros centros iban a ser las comunidades, tanto urbanas como rurales. Y creo que en eso hemos estado trabajando permanentemente, enfocado en un 100% en el trabajo en terreno conociendo desde cerca la realidad que vive cada vecino y vecina de nuestra comunidad. Y creo que eso se ha reflejado hoy día en los resultados de esta encuesta. Finalmente, el jefe comunal destacó que esto es un aliciente para seguir desarrollando el trabajo que el municipio ha ejecutado hasta ahora, el cual, con 100 días de gestión, demuestra avances importantes en diversas áreas y una constante relación en terreno con la comunidad para conocer sus inquietudes y necesidades.